ഹലോ മക്കളെ അപ്പം നമുക്കിനിയുള്ളത് നമ്മുടെ ബയോളജി എക്സാം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബയോളജിയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും മിസ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ടേമിലുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ആലോചിച്ച് എൻ്റെ മക്കൾ പേടിക്കേണ്ട ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ തന്നെ ബാക്കി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ടേമിലെ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മളുടെ ലൈവുകളിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ സാറ്റർഡേ നമുക്ക് എന്താണ് ഫുൾ ചാപ്റ്റർ മാരത്തൺ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സൺഡേ നമുക്ക് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ലൈവ് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും എൻ്റെ കുട്ടികൾ മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ബാക്കിയുള്ള ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈവിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ മക്കൾ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ഇ സാറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാം ഫേസ് ടൂൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ പതിനെട്ടാം തീയതിയിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡേറ്റ് എൻ്റെ കുട്ടികൾ മറന്നു പോവാതിരിക്കുക ഈ ഒരു ഡേറ്റിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സാമിന് വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക രജിസ്റ്റർ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ എക്സാം ഇല്ലാണ്ട് എസ് എസ് എൽ സിൻ്റെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആണ് ശക്തി ബാച്ച് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് മുതൽ എസ് എസ് എൽ സിയിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ച് ഷോർട്ട് നോട്ട്സിലൂടെ ഒക്കെ പഠിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മുടെ ഫീ വരുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഡിസംബറിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എത്ര നേരത്തെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നോ അത്രയും നേരം നിങ്ങൾക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ സമയമുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേണ്ട കൂടെയാണ് നിങ്ങളുടെ എ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വപ്നം നിങ്ങൾക്ക് താ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ആഗ്രഹം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും ലേറ്റ് ആക്കാതെ താഴേക്കാൻ തന്നെ നമ്മൾ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാണ് സോ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളുടെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചിലപ്പം അറിയുന്നുണ്ടോ അതായത് നമ്മുടെ കീപ്പിംഗ് ഡിസീസസ് അവേ അല്ലെ അകറ്റി നിർത്താം രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒരു ജെനറ്റിക് ഡിസീസ് നമ്മുടെ ആർ ബി സി എന്താവാണ് സിക്കൽ ഷേപ്പ് ആയിട്ട് മാറാണ് അല്ലേ സോ വിച്ച് ഡിസീസസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച് ആർ ബി സിയുടെ ഈ ഒരു രൂപമാറ്റം ഏത് അസുഖത്തിനെയാണ് മക്കളെ കാണിക്കുന്നത് ഏത് അസുഖമാണ് ആ നമ്മുടെ സിക്കൽ സെൽ അനീമിയ ആണ് അല്ലേ സിക്കൽ സെൽ അനീമിയ സിക്കൽ സെൽ അനീമിയ ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നോക്കിക്കേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഡിസീസ് ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ കാരണം ഇതൊരു ജെനറ്റിക് ഡിഫെക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ജീൻ ഡിഫെക്റ്റ് ജീൻ ഡിഫെക്റ്റ് കോസ് കോസ് ഡിഫോമിറ്റി ഡിഫോമിറ്റി ഇൻ ദി സീക്വൻസിങ് ഓഫ് ഇൻ ദ സീക്വൻസിങ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസിങ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് which are the building blocks of hemoglobin okay so the hemoglobin ennu parayunnathu nammada rbc lulla oru protein aanu okay അപ്പോൾ ആർ ബി സിയിലുള്ള ആ പ്രോട്ടീൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് നിർമ്മാണ ഘടകങ്ങളായ അമിനോ ആസിഡുകളുടെ ക്രമീകരണം തെറ്റാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ക്രമീകരണം തെറ്റിയത് ജീനിൽ തകരാർ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ അൺട്രാവലിംഗ് ജെനറ്റിക് മിസ്ട്രീസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്താണ് ആദ്യം ഒരു എം ആർ എൻ എ വേണം ഈ എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഒരു ഡി എൻ എ വേണം ഈ ഡി എൻ എ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു കുഞ്ഞ് സെഗ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജീനിൽ തകരാർ സംഭവിച്ചാൽ ഈ അമിനോ ആസിഡുകളിൽ തകരാർ സംഭവിക്കും ഈ അമിനോ ആസിഡ് തകരാറിലായാൽ ഈ പ്രോട്ടീൻ തകരാറിലാകും അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് നമ്മുടെ സിക്കൽ സെൽ അനീമിയയിൽ സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അമിനോ ആസിഡുകളുടെ ക്രമീകരണത്തിൽ വൈകല്യം ഉണ്ടായി അതിന് കാരണം ജീൻ ഡിഫെക്റ്റ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അനലൈസ് ദ സിംറ്റംസ് ആൻഡ് ഹിൻസ് ഗിവൻ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാം ലോസ് ഓഫ് ബോഡി വെയ്റ്റ് അതായത് ശരീരം ഭാരം കുറയുകയാണ് പാസിസ്റ്റൻ കഫ് തുടർച്ചയായ ചുമയുണ്ടാവുകയാണ് ക്ഷീണം സ്പ്രെഡ് ത്രൂ എയർ എയറിലൂടെയാണ് പകരുന്നത് നമുക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്
kinase ennu parayna enzyme aanu adutha how does this enzyme form engane aanu thrombokinase form cheyyune ennu parnal nammal endha paraya tissues um adhe pole thana platelets um degenerate cheyidittu by the degeneration of degeneration of tissues and platelets പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകളുടെയും കലകളുടെയും മുറിവുണ്ടായ ഭാഗത്തെ കലകളും ശിഥിലീകരിച്ചാണ് ഈ ഒരു എൻസൈം രൂപപ്പെടുന്നത് ഇനി റൈറ്റ് ദ സബ്സിക്യൂൻസ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ടായി ത്രോംബോ കൈനീസ് ഉണ്ടായി അല്ലേ ത്രോംബോ കൈനീസ് ഉണ്ടായി ഈ ത്രോംബോ കൈനീസ് എന്താ ചെയ്തത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടത് പ്രോ ത്രോംബിനെ ത്രോംബിനാക്കി മാറ്റി പ്രോ ത്രോംബിനെ എന്താക്കി മാറ്റി ത്രോംബിനാക്കി മാറ്റി പ്രോ ത്രോംബിൻ ത്രോംബിനായിട്ട് മാറി ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ എഴുതാനാണ് അപ്പം ഈ ത്രോംബിൻ നേരെ വരും ഈ ത്രോംബിൻ നേരെ വന്നിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുക ഈ ത്രോംബിൻ നേരെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള ഫൈബ്രിൻ ഓജൻ ഫൈബ്രിൻ ഓജനെ ഫൈബ്രിൻ നാരുകളാക്കി മാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബ്രിൻ ഫൈബേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റും ഫൈബ്രിൻ ഫൈബേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റും ഈ ഫൈബ്രിൻ ഫൈബേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും പ്ലസ് അരുണ രക്താണുക്കൾ ആർ ബി സി പ്ലസ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് രക്തക്കട്ട ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ഫോം ചെയ്യും ഇവിടെ എൻ്റെ മക്കൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു ചോദ്യം അതായത് ആര് ഈ ഒരു റിയാക്ഷന് വേറെ ആരൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു റിയാക്ഷനെ സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കാൽഷ്യം ടു പ്ലസും വൈറ്റമിൻ കെയും ഇതും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് റെഡി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യം യെസ് ഇത് ഇതിന് മലയാളമായിരുന്നു യെസ് ദ ത്രോംബിൻ മുറിവേറ്റ ഭാഗത്തെ കലകളും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകളും ശിഥിലീകരിച്ച് ഫൈബ്രിനോജൻ ഫൈബ്രിൻ ഫൈബേഴ്സ് ആക്കി മാറുന്നു ഫൈബ്രിൻ ആറുകളും അരുണ രക്താണുക്കളും അതുപോലെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകളും ചേർന്ന് രക്തക്കട്ട ഇനി ഇതേ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്രോസസ് ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ഏത് ഏതാണ് മക്കളെ പ്രക്രിയ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രക്രിയ ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ഏതാ സിമ്പിൾ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ഫാഗോ സൈറ്റോസിസ് റെഡി ഇനി അടുത്തത് നെയിം ടു വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് പെർഫോമിംഗ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ രണ്ടേ രണ്ട് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ എമ്മും എന്നും ന്യൂട്രോഫില്ലും മോണോസൈറ്റും ന്യൂട്രോഫിൽ ലൈക്ക് വൈസ് നമ്മുടെ മോണോസൈറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഈ ഒരു പ്രക്രിയയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് പാത്തോജൻസ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി ഡെസ്ട്രോയിഡ് വിഴുങ്ങി അങ്ങോട്ട് നശിപ്പിക്കുകയല്ലേ കുറേ നേരം ഒന്നും എടുക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് പാത്തോജൻസ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി ഡെസ്ട്രോയിഡ് പാത്തോജൻസ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി ഡെസ്ട്രോയിഡ് എളുപ്പം നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഈസിലി ഡെസ്ട്രോയിഡ് രോഗാണുക്കളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈസിനെസ് ദൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ബി സിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഇത് മിസ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് പഠിക്കാൻ കാരണം മോണോസൈറ്റും ന്യൂട്രോഫിലും കണ്ടാൽ ഉറപ്പിക്കാം ഫാഗോസൈറ്റോസസ് ആണെന്ന് ആൻഡ് ലിംഫോസൈറ്റിനെ കണ്ടാൽ ബി ആൻഡ് ടി ലിംഫോസൈറ്റ് അവരാണ് നമുക്ക് പ്രതിരോധം തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി തരുന്നത് ഇനി ബാക്കി രണ്ട് ആൾക്കാർ ഈസിനോഫിലും ബേസോഫിലുമാണ് അതിൽ ബേസോഫിൽ എപ്പോഴും സെറട്ടോണിൻ ഹിസ്റ്റമിൻ ഹെപ്പാരിൻ ഈ മൂന്ന് കെമിക്കൽസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റെസ്പോൺസ് അല്ലെ വീങ്ങൽ പ്രതികരണം കൂട്ടും ഈസിനോഫിൽ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് അലർജിക് റിയാക്ഷൻ അതായത് അലർജി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കുന്ന ആളാണ് ഈസിനോഫിൽ അപ്പോൾ അലർജി ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണും അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഡൈലേറ്റ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആരാണ് ബേസോഫിൽ കണ്ട് പേടിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരെ വിളിക്കും അല്ലേ വീങ്ങൽ പ്രതികരണം കൂട്ടുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അതാരാണ് ബേസോഫിൽ ഈസിനോഫിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഡെസ്ട്രോയ് ഫോറിൻ ബോഡീസ് ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിങ് സെർട്ടൺ കെമിക്കൽസ് ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിങ് സെർട്ടൺ കെമിക്കൽസ് ചില കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവരെ നശിപ്പിക്കും മിസ് പറഞ്ഞ ഈസിന് എന്താ പറയുക ബേസോഫിലിൻ്റെ ആ സംഭവങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിസ് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ പറഞ്ഞതാണ് പ്ലസ് വണ് ആർക്കാണ് അത് പഠിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ വലിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ പ്ലസ് വൺ ആർക്ക് സെയിം സാധനമുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതാണ് പറയാനുള്ളത് എഴുതി വന്നപ്പോഴാണ് മിസ് ഓർമ്മ അയ്യോ അത് പ്ലസ് വൺ ആർക്കാണല്ലോ എന്ന് ബേസോഫിൽ സെറോട്ടോണിൻ ഹിസ്റ്റമിൻ ഹെപ്പാരിൻ കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളത്
identify the illustration ee chitrigarana edaanannu tirichariya edaanu makkale nammade dna de aikotte rna de aikotte basic unit aanu alla basic unit nu endu nammal parayum nucleotide nucleotide aanu adutha the word do a and b indicate idile a yum b yum endaanu a endaanu sugar aanu allengil panjasara aanu a for sugar panjasara okay panjasara b for nitrogen base aanu nitrogen base then adutha chodyam name the type of b found only in dna dna le maatram kaanana b eda makkale namukku aadyam oru kaari ariyunathu idu nammalde dna aanu karana rendu ilagal undu idu nammada rna aanu appo otte ilayullu idile adenine ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിൻ അത് രണ്ട് പേർക്കും കോമൺ ആണ് എഡിനിൻ ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിൻ രണ്ട് പേർക്കും കോമൺ ആണ് വ്യത്യാസം ഉള്ളത് തൈമിൻ ഇത് ഡി എൻ എയിൽ മാത്രവും യുറാസിൽ ഇത് ആർ എൻ എയിൽ മാത്രമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഡി എൻ എയിൽ മാത്രം കാണുന്നത് ഏത് ഡി എൻ എയിൽ മാത്രം കാണുന്നത് തൈമിൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്രോസ് ആണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ എക്സാമിന് മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസും വരാം ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസും വരാം ഫിൽ ഇൻ ദ ഫിൽ ഇൻ ദ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ബോക്സസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതും 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 ആണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി കാണും ഇത് ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് ആണ് അപ്പോൾ ടോൾ റെഡ് ഫ്ലവർ ആണെന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് എപ്പോഴും റൗണ്ട് ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇവിടെ എന്താണ് റെഡ് ആണെന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഗ്യാമേറ്റ്സിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ടി ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ആർ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് ഇവർ തമ്മിൽ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ ക്രോമസോം എന്താണ് എന്തായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ക്രോസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച അത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ചോദ്യം എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സി സിയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കണ്ടതും നമ്മൾ എഴുതി ശീലിച്ചതും എന്താണ് ടോൾ റൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നീളം കൂടിയതും ചുളുങ്ങിയ വിത്തും ആറും ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ടോൾ പിന്നെ എന്താണ് റെഡ് ഫ്ലാസ് മറ്റേത് വൈറ്റ് ആണ് അപ്പം നീളം കൂടിയ ചെടി നീളം കൂടിയ ചെടി എന്താണ് നീളം കൂടിയ ചെടി ടോൾ പ്ലാന്റ് വിത്ത് ചുവന്ന പൂക്കൾ ചുവന്ന പൂക്കളാണ് കേട്ടോ ചുവന്ന പൂക്കൾ അതൊന്നും എൻ്റെ മക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അവർ പുറത്തേക്ക് എന്താണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ പിടിച്ചോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്രോസസ് ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്താ മക്കൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ റൈബോസിനുമെൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു എം ആർ എൻ എ ഉണ്ട് അതിന് ഞാൻ ആൻസർ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അല്ലേ ഓക്കെ ഇത് ആക്ഷൻ ഓഫ് ജീനാണ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ജീൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ജീനുകളുടെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയാം ജീനുകളുടെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് എന്നും പറയാം കേട്ടോ പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണം എന്നും പറയാം പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണം എന്നും പറയാം പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് അല്ലെ പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണം എന്ന് പറയാം നെയ്മ് എ ആൻഡ് ബി അത് മിസ് അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയി എയും ബിയും എന്താണ് എ റൈബോസോമും ബി എന്താണ് നമ്മുടെ എം ആർ എൻ എയും ആണ് ഓക്കെ എ റൈബോസോം ബി എം ആർ എൻ എ റെഡി ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കേ വാട്ട് ഇസ് ദ റോൾ ഓഫ് ബി ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ ബിയുടെ പങ്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ആണ് ആര് നമ്മളുടെ ബി ആണ് നമ്മളുടെ എം ആർ എൻ എ അല്ലേ അപ്പോൾ ബിയുടെ പങ്ക് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എം ആർ എൻ എ ക്യാരീസ് എം ആർ എൻ എ ക്യാരീസ് ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ക്യാരീസ് ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ഡി എൻ എ നമ്മുടെ ഡി എൻ എയുടെ സന്ദേശം കൊണ്ടുവരുന്ന ആളാണ് ആര് നമ്മളുടെ എം ആർ എൻ എ അപ്പം അതാണ് എം ആർ എൻ എയുടെ റോള് ഇതേ സ്ഥാനത്ത് ടി ആർ എൻ എ ചോദിക്കാം ടി ആർ എൻ എയുടെ പങ്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമിനോ ആസിഡുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നു റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എ ചോദിക്കാം റൈബോസോമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാണുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഇതെന്താണ് മക്കളെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ്റെ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എക്സും എക്സും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ എക്സ് എക്സ് ആയത് ഇവിടെ ഫീമെയിൽ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും ഇതും അല്ലെ ഇത് രണ്ട് എക്സ് വൈ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന
എക്സ് എക്സ് വന്നാൽ നമുക്ക് അറിയാം അത് ആരാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫീമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ അവർ പറഞ്ഞു ഫീമെയിൽ ആണെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിരിക്കും എക്സ് എക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഇവിടെ അവരൊന്നും തന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ പക്ഷെ എക്സ് വൈ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദേ ഇതും ഇതും ചേർന്നാൽ എക്സ് വൈ അല്ലേ എക്സ് വൈ വന്നാൽ അത് മെയിലാണ് മെയിൽ മെയിൽ പുരുഷനാണ് ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ലൈവിൽ പഠിക്കും മെസ്സ് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഇതാണ് സ്ത്രീകളുടെ സെക്സ് ക്രോമസോം ഇതാണ് പുരുഷന്മാരുടെ സെക്സ് ക്രോമസോം ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഗ്യാമേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് എക്സ് അല്ലെ ഗ്യാമേറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പരസ്പരം കൂടിക്കലരാതെ വേർപിരിയുന്നു ഇത് എക്സ് ഇത് വൈ ഇനി ഇവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്തതിലൂടെ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതും ഇതും കൂടെ ചേർന്നൂടെ അല്ലേ അപ്പം എക്സ് എക്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് പെൺകുഞ്ഞാണ് ഇനി ഈ സെയിം സാധനവും ഇതും കൂടെ കൂടിച്ചേരാം അപ്പം എന്താണ് എക്സ് വൈ ആണ് ആൺകുഞ്ഞാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഒരു ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഇതും ഇതും കൂടെ കൂടി ചേർന്നാൽ എക്സ് എക്സ് ആണ് പെൺകുഞ്ഞ് ഇതും ഇതും കൂടെ കൂടി ചേർന്നാൽ എക്സ് വൈ ആണ് ആൺകുഞ്ഞ് അതായത് ആൺകുഞ്ഞ് ഉണ്ടാവുന്നത് രണ്ട് അല്ലേ രണ്ടും ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് ഈക്വൽ സാധ്യതയാണ് പെൺകുഞ്ഞ് ഉണ്ടാവാനും ആൺകുഞ്ഞ് ഉണ്ടാവാനും പക്ഷെ ആൺകുഞ്ഞാവണോ പെൺകുഞ്ഞാവണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് അച്ഛൻ്റെ ക്രോമസോമാണ് കാരണം അച്ഛൻ എന്തുണ്ട് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്സ് ക്രോമസോംസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഹിയർ ഇസ് അ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ എന്താണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എൻസൈം ഇസ് കോൾഡ് ജെനറ്റിക് സിസേഴ്സ് ജനിതക കത്രിക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാ മക്കളെ ആ സിമ്പിൾ ആണല്ലേ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിസ് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ വെക്കുകയാണ് അത് മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ലൈവിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ മാരത്തൺ ലൈവും മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് ദി എൻസൈം നോൺ ആസ് നോൺ ആസ് ജെനറ്റിക് ഗ്ലൂ ജനിതക പശ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എൻസൈം ഏത് ജനിതക പശ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എൻസൈം ഏത് ഏതാണെന്ന് എൻ്റെ മക്കളെല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈവ് മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് 